。喂，你好，我是代驾，我就在门口呢。啊、嗯，哎，我看到你了。啊、哦，我看见你了。是这车吗？对，负责我送回去就行。你哪位啊？等着。哦，记住啊，要把人安全送到。放心。那是反方向，很远的。我不管，现在就进行大酒店，快点呐！听到没有？你听到没有？听到没有、啊？你能不能不要动手动脚的？哎，快掉头了！听到没有你？知道这是进口车吗？连这这是有多贵啊！啊，你快说，你怎么赔我？还有，你好端端的一万五开到这儿来干嘛？你告诉我啊！是你女朋友说的。我女朋友哪来女朋友啊？就是你旁边那个女的呀。要不是她推我的头，我也不会撞上来。你别给我耍赖了，你有种把她找出来吗？你你装了是吧？他你你别跑啊！他走了。哪儿啊？根本没有人，你就别装了，你赶紧的，快点，说你怎么赔。行，你们厉害是吧？我倒。来，我，干什么？放开我！给我回来！说，怎么赔？进口车。还有啊，我警告你，要是你不赔的话，行，我去投诉你。你投诉好了。你说什么？放开我！什么什么？哎呀！打我！你你等等！嗯。没什么，你看马上毕业了，在大学院能认识你这个姐妹，我特别开心。说什么呢？咱们是一辈子的姐妹。哎，别往我扯上，我可是每年念这些好友呢。马律西，一二级程凌云同学，到没到？哎，凌云，喊你了，站起啊，到。帽子，谢谢。恭喜刚才念到姓名的十位同学，获得了星云毕业奖学金。下面，我们有请星云毕业奖学金的创始人，也是我们的优秀校友，傅一泽先生。上台为大家颁奖。
，是你啊。照片，走走走！哎呀，也不知道韩启明去哪儿了，怎么打电话都打不通。怎么会呢？以前不是随叫随到的吗？是啊，我怎么知道呀？不行，我去寝室找他去。我们一块去吧。嗯，走。启明，我受不了这样偷偷摸摸的了，你就跟陈凌云说清楚好不好？秦茹，现在去说不合适吧？不合适啊！你现在跟我说不合适啊？你刚刚亲我说怎么不觉得不合适？你亲我说怎么不觉得不合适啊？你让我爸给你找工作的时候，你怎么不觉得不合适呢？哎呀，倩茹，你小点声，这是在学校里，你干嘛呀？啊，小点声。我为什么要小点声？你怕，我不怕啊。倩茹，我知道你不怕，那你慢慢说行了吧？我听着。我爱你怎么了？凭什么程林燕有多好，我要围着她转？启明，凌云那么强势的性格，你不是也受不了吗？怎么，你现在连说都不敢说？我对你那么好，那么爱你，一点良心都没有。秦茹，我知道你的心思，可是凌云确实没有什么错呀。我现在去和他说这些，真的不合适。倩茹，不如你看这样好不好？我们马上不就是要毕业了吗？然后就要上班了，正好趁着这个时候，我冷淡的一些日子，你给我们一些时间，让我们慢慢来，好不好？好不好嘛？慢慢来，你还是要慢慢来。我不，你不去说是吧？好啊，我去说。倩茹。你们要找我说什么？凌云。你有什么话要跟我说吗？好吧，既然你已经都看到了，那我就告诉你吧。我跟启明早就好了，你们分手吧。启明是爱我的，韩启明，是这样吗？我，凌云。对不起。为什么？三年了，是我哪里做的不够好吗？不，不是因为你做的哪里不好
，就是因为你哪儿都太好，你知道吗？你处处都压着我，我跟你在一起很有压力。你知道宿舍的男朋友都怎么说我吗？他们说我小狼狗，说我小白领。我感觉跟你在一起越来越没有自信，越来越自卑，所以。这首歌是你自己买的吗？这是我给他买的，这是我送给他毕业礼物。我知道你要给他买表，但是我买的这块要比你高级的多。还有啊，我给他找了份好的工作。凌云，你要真的爱他的话，就让我们在一起吧。我爸能给他的，可比你能给他的多得多啊。可羡慕啊！你怎么那么不要脸呢？我走。林这是我这辈子买过最贵的礼物。韩启明，你不配。景龙，你不是想要他吗？我让给。肯定得喝好啊！来，高翔啊，啊，那云呢？他不是去找你去了吗？我跟他说你在外面打电话呢。我没看见他呀。别急别急，刚过十分钟就应该走不远，你快出去找找。我让你吧，我看着他呢嘛。哎，等等，哎，他的包。手机还关机，怎么越大越不省心啊？喂，啊，启明啊，我是凌云妈妈。哦，我知道，阿姨您好。呃，凌云她跟你在一块吗？这么晚了，他还没回家，我有点担心。啊，这个点儿了，凌云还没回家。可是阿姨，我现在没跟凌云在一起啊。啊？那他能去哪儿了？啊，阿姨，你听我说啊，您先别着急，我出去帮您找找。好的，好的，好，谢谢你啊。行，没问题。怎么了？倩茹，你都这么晚了，凌云还没回家，我帮着阿姨出去找找。不许！不是你说这么晚了还没回家，如果真出了事儿怎么办呀？跟你有什么关系啊？你怕他想不开是吗？那我告诉你啊，他才不会呢，抢男人输了就玩失踪把戏。狗血剧看多了吧？倩茹，你别这么无情好不好？你们毕竟是好姐妹啊。自从我跟你在一起之后，我就没有这个姐妹了。那也不行。
这么晚了，要真出了问题，谁也负不了这个责任。站住！韩启明，我告诉你，你今天敢出这个门的话，我们俩就完蛋了。工作的事儿，你更别想了。心情不好，才想陪他去酒吧喝点酒。我没想到，不行，我再出去就找吧。哎，明阳，该找的地方啊，我跟婷婷两个都找过了。这么晚了，我看凌云应该没有事吧？婷婷，你还是先回去吧。我还是在这儿等他吧。怎么样了？来来来来来，你看看，走。干什么呀你？来，看什么呀？你看看你，像你长成这样，头发乱成这样，身材好成这样，谁愿意碰你啊？我有病啊我！你说谁丑啊？你，怎么了？哎，好想想到底昨天晚上发生什么事儿。你给我把话说清楚。
谁呀、啊？多管闲事，滚开！想好了？啊，那个，我突然想起来，昨天是你救我，呃，刚刚不好意思。那就好。哎，那个什么，你等一下。想跟你说，血很臭，有工作洗脚。没有，我弟正拿去干洗。喂！我居然想跟这种人说谢谢，真是。小文了，啊，对，这个衣服是小文男朋友的。小文，你怎么了？啊，嗨、哦，你跟他们在一起啊？我怎么就没想到？对呀、啊。哎，那个，你今天不是要去面试吗？啊，对呀、啊，我今天要面试。啊、嗯，我的包呢？在你房间。妈，我去拿包，然后收拾一下。你们继续聊。嗯。回来就好了，啊！看他也没事儿。你呀、啊，都熬了一夜了，今天就别再开张了，在家好好休息。嗯，你一个晚上没休息啊？你也早点回去休息吧。那我就先走了。嗯。你可别提了，我头都要炸了。哎，我昨天晚上可等了你一个晚上啊。哎，你今天不是要去面试吗？你去哪家公司啊？顶峰。顶峰？对啊，就是那个最大的集团公司顶峰啊。怎么了？他们招人吗？我怎么不知道啊？我也不知道，是学校推荐的。啊，林云，你可交大运了！哎，手机帮你充好电了啊。嗯。呃，对了，阿姨昨天给韩启明打电话了，他根本找都没找过你。哎，别聊他了。对了，你刚才说了我交大运了，什么意思啊？啊，顶峰啊，他们可是很难进的，你知道为什么吗？为什么呀？因为待遇实在是太好了，哎，别的不说，你只要工作满了三年，顶峰旗下房地产员工价八折呢，而且你还可以向公司申请贷款，你也不收利息哦。而且这还不说，年终优秀员工还可以直接领新房的钥匙，去年就发了一百多套呢。
真的？当然真的了，上面写着呢。哎，咱们不是有一句老话说的好吗？为了孩子生，为了股票死，为了房子，咱们就得辛苦奋斗一辈子啊。但是，你只要踏进了顶峰，哼哼，朋友，人生三大难题，你其中一项就基本解决了。嗯，那我应该好好努力，拿到优秀员工，给我妈买一套大房子。在，林月，可是他们很严格的，我还怕他们不严格呢，还显示不出我的本事呢。嗯，你就等我的好消息吧。哦，对了，你下午没事的时候，帮我把西装干洗一下。谁呀、啊？猜，不想猜。许恒。怎么了？三年不见，我胖了瘦了，还是变丑了？变得更帅了，行不行啊？那你干嘛一直看着我？我在想。你怎么就突然回来了？你还说呢，发了个微信手机就关机了，我还以为你以为我想不开啊？我有那么脆弱吗？你不会，可是我找不到你，我怕你不小心。出车祸、吃药还是跳楼啊？不许胡说。嗯、对了，嗯，反正你一时也走不了，这样吧。我先去面试，晚上我请你吃饭。谁让你请我吃饭？我是专程回来吃成家面馆的面的。以后有的你吃了。行了，去吧，先走。回去等答复吧。玉子，咱们的要求是不是太高了？今天一天下来，没有一个合格。你去乌兰，我怕这么弄下去，咱们招不到人呢。兰姐，直接让猎头推荐。这天都设计成这个项目呢，必须牢牢掌握在我们自己手里。所以项目部那么重要职位，让顶峰的老人来，我觉得不合适。那你是外面挖回来的人，我也不信任。反正今天招不了，明天继续招吧。两个原则：一，宁缺毋滥；二，身家必须要清白。好吧，加下一个进来。还有几个人？四总还有两个。陈凌云，哦，我是，跟我走吧。
请坐。你是来应聘法务特助的吗？是。虽然在应聘条件上，法务特助的学历要求是本科，但是我们的要求是硕士以上。你怎么能来说服我降低这个条件？不能。你的意思，你自己宣告你自己应聘失败了是吗？我有我的看法。说来听听。虽然我无法说服你降低标准，因为标准是人定的，但是我是看到贵公司的招聘书，招聘书上的应聘条件我完全符合，所以今天我才来这里应聘的。如果您临时更改了应聘条件，也就是说，您当方面委员。如果因此我应聘失败，我完全可以向贵公司提出要求，承担我的来回费用，以及我心里期待值落空而产生的精神损失。OK， 我收回我刚才的话。那如果我再继续问你几个问题，然后让你回去等消息，其实你在我心里已经被列入了不录取的名单，你会怎么办？一个不讲究契约精神的公司。他们需要的法务特助，我做不了。可是我们在行业里面，是最高的待遇和最好的福利。所以这也是我为什么现在还坐在这里，没有转身就走的原因。熊小姐，我们鼎丰是一家综合性的集团，不是单一的律师事务所。所以法务特助这个职位，它的工作范围很大，甚至跨足到其他的工作领域。你可以吗？嗯，比如，比如营销战略。你现在把这支笔推销给我。我不知道您眼中的销售是什么，但是在我看来，销售绝对不是多看两本书或者刷刷嘴皮子就能把东西卖出去了。我认为，要完成一个销售行为，必须要清楚地定位自己的产品、客户以及客户需求，要让客户认为自己的购买行为已经超出了他的心理期待值。所以，您的要求我可能回答不了。很好，熊小姐，我对你很满意。不过，我们还有另外一个面试官，如果他也通过的话，明天你就可以来上班了。真的吗？谢谢，一泽。嗯，我给你介绍一下，熊小姐，很优秀，符合我们的条件。怎么？没认识吗？你是来应聘的吗？是啊，不行吗？那好，我告诉你，面试不成功，你可以走了。为什么？你公报私仇。我们顶峰根本不需要你。好，那你说说，你们顶峰为什么不需要？好，那我给你出一道题。我们有一个物业，在交售以后，那个业主发现，在我们装修的这个过程当中，导致到后期，他接收到了这个业务有渗水的问题出现，进行投诉。要是你来处理，你会怎么办？应当维修，如果影响了居民的居住，可以退房。这是你的答案吗？这不是我的答案，这是法律法规的答案。那我们要你来干嘛？我直接去开法律法规得了。如果你不退房，你就是奸商；如果你绕开这个问题，就是不法商人。更何况要解决这个问题非常简单，只要严格把控质量。所以我就说你根本不适合。你这是强词夺理。强词夺理又怎样？我说你不适合就不适合。我告诉你，这一次的面试。你失败了，请回吧。
霸道这么不讲理。你以为顶峰是你家的吗？是他家的。他不是的，稀罕。哎，陈小姐，妃子，你说你那个题目也太刁钻了吧？在现实生活中有更多的难题，都可以更刁钻。对吧？你是不是有什么事情瞒着我啊？这段时间，我跟他有了几次接触，稍微了解一下他的性格。他这个人，固执、冲动，又自以为是。我们现在要的是忍耐，有他在之后给我们添麻烦的。一泽，我们找的是法务特助，又不是找老婆，还要求什么性格？记住。宁缺毋滥。喂，小兰，什么事、啊？好啊，那晚上见吧。嗯，拜拜。哎呀，还是你这哥哥亲。我约小兰吃饭。他都不理我，你想来，那尽快来啊！算了，他找你有事，我就不去了。司导。你那个瘤子比较复杂，需要多做一些检查才能确诊。但是您最好有个心理准备。司董，还要回公司吗？要不然送您回去休息。休息什么？我还没到那个地步呢。啊，对对对，是我说错了。记住了吗？我检查完身体，提前回国的事情不要透露。我的身体状况不要外传。司董放心，医院那边我也打过招呼了。对了，之前我们那个项目渗水纠纷的调解方案我已经看过了，问题主要是出在我们这一边。对业主的补偿要放宽一些。好，我回去就安排。顶峰现在是做大了，但是原则不能丢啊，尤其是法务，不能心狠手辣，不然会出大问题的。奸商，你不录取我，我还不稀罕。喂，哎呦，你就别提了。你在哪儿？我马上过去。嗯少年，司总，您没事吧？哎呀，疼死我了！哎呀，疼死我了！别装了，起来吧！你把我撞得这么惨，我起不来，我的腰啊，腿呀、啊，腿都断了，我起不来呀！哎，你别装了，我拖拉行车记录仪的，我没撞你。哎呀，合着你的意思是说，我自己把我自己给撞了？你看有没有人性啊你！哎，大家都看一看啊！大家都过来帮我评评理啊！起来吧，起来吧，司总，要不我给点钱去打他？不许！中国的社会风气就是这么被败坏的。我们有行车记录仪，我们怕什么？可是这事闹起来，公司的法务部肯定会收到消息。那您提前回国的事不就暴露了？算了，给他点钱吧。这样，回去啊，你让法务派个人过来盯着他。
省得他再去害别人。别动啊！你干脆压死我得了！哎呀呀，疼死我了！哎呀呀，哎呀，我的腰疼呀！哎呀，这钱挣的踏实吗？关你屁事啊！拿来吧。如果我们司机刚才没踩住刹车的话，你现在可就完了。哎呀，别废话，给我啊！等等，你不用赔他钱。你谁呀、啊？关你何事啊？全程我都已经看到了，你这是在讹人。对对对，他突然冲过来，吓我一跳。快起来吧，否则你还要赔钱。胡说八道什么呀？我被车撞了，我赔钱。啊，你脑子进水了。司机师傅，待会儿交警来的时候，你可以要求他们对这辆电瓶车进行鉴定。我看这辆电瓶车已经达到机动车的标准。根据电动摩托车国家标准的规定，四十公斤以上、时速在二十公里以上的两轮车统称为轻便电动车，或者是电动摩托车，都是按照机动车辆管理的。如果检测出来你这辆电瓶车是超标车，然而你又没有摩托车驾照的话，你这属于无证驾驶，应该处以三百到两千元不等的罚款，还要处以十五天以下的拘留。如果你有汽车驾驶证，还要被扣十二分。对了，我还要透露一下，现在市面上大部分的电动车都是超标车。现场很明显，你就是骑着这辆超标车横穿马路，然后撞了这辆车子，所以你应该负全责。司机师傅。这个地方补一下漆需要多少钱？多少钱？快说。这漆是进口的，大概一万多。而且，从你靠近这辆车子开始，我就一路跟拍，这个到时候就是证据。死丫头，你狠啊！你比老子都狠。哎，等等，<笑>小姑娘，你今天的表现可是非常不错啊，帮我解了围，还用手机给录下来了。哎，你是学什么专业的？我是学法律的。哦、看到这种人不能不管，要不社会风气就坏。律师，哪个事务所的？我刚毕业，正在找工作。嗯。哎，呃，知不知道？有一个叫鼎丰集团的，想不想去试试？鼎丰不去，为什么？他们看不上我，我也看不上他们。再见。司<笑>东，哦，对了，小陈。回公司查一查，这到底是什么情况？好的，司总。这姑娘有点意思。李泽哥，一会儿有个设计展，你陪我去看吧。我今天晚上还有事儿，要不让建宇陪你吧？那算了，我先走了。我先走有什么事吗？你别那么凶好不好？你听说你去顶峰
，被刷下来了。这跟你有什么关系？怎么着，我们也是姐妹一场嘛。哎，凌云，不是我说你啊，这顶峰的门槛这么高，你是怎么进去的？咱们做人呢，还是要脚踏实地一点。要不要我帮你介绍一下去缔结集团？刚好我们家起名需要一个助手，你们两个那么熟，我觉得挺合适的呀。不需要你假惺惺的。哎，那你可别错过这个好机会啊！现在能跟顶峰相比的可只有缔结了。你要是进了其他的公司，那多大材小用啊？喂，喂。绝对不会。有什么事吗？一会儿我给你爸汇报工作吧。没什么重要的事话找我秘书吧。是这样的，听说你给天都项目指派了一个法务。是啊，有什么问题？居里毕竟也是大事我做出来的。可是我们已经有选定的人员了。选定了，谁呀、啊？这个女孩，我和易泽都觉得她很不错。应届毕业生、嗯，你是不是喜欢上这个女孩呀、啊？怎么可能？这个女孩真的很优秀，我和易泽觉得她……行了行了，要不？要不你跟我去一趟你爸办公室，让他挑一挑，看他选的是应届毕业生，还是从大事务所出来的老资格，免得说我欺负你。张总，这事不用争那么多了。张总，张总，所以你应该负全责。这就是你们选择的法务吗？是的，爸。小汉，你看看，他都长这么大了，一点公司经营管理概念都没有。这么重要的职务，怎么会选应届毕业生呢？一点轻重都没有。以后怎么能接下顶峰啊？真让人失望。我倒是觉得这女孩很不错啊，试试看吧。哎，你还有什么事吗？啊、哦，没事了，那我先去忙了。林云，清风集团虽然比不上顶峰和缔结，但也是著名的大企业呀，你可要加油哦！喂，喂，熊小姐吗？我是顶峰的司建宇，你昨天的面试官。不好意思啊，我打电话是想通知你，你被录取了。喂，喂，你有完没完啊？如果你不退房，你一定是个奸商。如果你绕过这个问题，你一样是不法收犯。你真的是顶峰的人，熊小姐，我不会和你开玩笑的。你真的被录取了。不过我想知道你什么时候可以过来报道、啊？真的吗？那太谢谢您了，我马上就过去。再见。Yes
是收缩，忽然间你眼角看不到尽头、啊。不好意思。你要干嘛？上班。上班？谁允许的？我为什么要告诉你？一定是顾着跟那个变态赌气，方向走反。还是辛苦你一下，多带带他，毕竟他也是我们的人。进来，苏总，不好意思，我怎么哪儿都能看到你啊？有你这种态度对上司说话吗？上司，陈小姐。欢迎你加入我们。哦，谢谢。给你介绍一下，这位是傅一泽副总，以后他会多带着你。不满意的话，大可以辞职，没有人拦着你。你，咱们做人呢，还是要脚踏实地一点。要不要？我帮你介绍一下去缔结集团吧。刚好我们家启明需要一个助手，你们两个那么熟，我觉得挺合适的呀。我会努力的。很好，这样吧，我让秘书带你参观一下公司，你先出去吧。好啊。喂，好，我们现在就回来。怎么了？公司出事儿了。司总，副总，你们可回来了。怎么了？是已经交付的农屏项目，项目的精装出现了问题，业主找上门来要求赔偿。农屏？精装是谁负责？新时代，新时代，那不就是张黎黎他弟弟的公司？哎，等等，那那为什么不进法务部他们跑上来干嘛？张总说农地项目是司总负责的，所以要求司总善后。现在什么情况？他们几个代表正在会议室谈判。谈判？跟谁谈判？陈凌云。是他自己主动提出来的。江婉，你先去找你爸，把话跟他说清楚，千万不能让张丽丽把脏水泼你身上。这里面，你就交给我吧。麻烦你啊。你们顶峰公司开始承诺的好好的，现在装成这样糊弄我们了。就是啊，我们辛辛苦苦挣点钱容易吗？你们得必须给我们一个说法。就是。你们先消消气，我相信鼎峰是一家非常有信誉的公司，一定会帮你们解决这些问题的。什么叫我们的问题？这应该是就是你们的问题。对，好，不好意思，不好意思，我们错了，是我说错了，是我们的问题。呃，公司一定会严格遵守法律法规，对你们的损失进行相应的补偿的。别扯那些没用的，按照我们损失的面积给我们钱，这两条也不能不接受的，先给我们钱，先给我们钱。你们放心，呃，这些需求我都已经一一记录下来了，都在这个本子上。随后我会上报给领导，然后一周后给你们回复，好吗？今天就我都不会走的，你们别逼着我们，这么容易让我们走了，搞什么搞？各位，你们先冷静一下。首先呢，对于这件事情，我代表公司深表歉意。但是如果你们执意不走的话，可能要解决的话就没这么简单了。所以还请各位先回去，稍后我们就会给你们回复的，好吗？少不讲，你什么职位啊？你能代表顶峰公司吗？啊
我是公司的法务，我一定会上报给公司，然后尽快给你们做出回复的，好吗？各位不要为难我了，赶紧回去吧，好吗？弄一个小姑娘来糊弄我们，就是。当我二十五的，叫着老总出来，这干嘛？没门。他再冷静一下。啊，这位是。我是天都项目的总经理，我代表鼎丰，在此向大家郑重的道歉。总经理，你有权利答应我们的条件吗？是啊，是啊，说话算不？对呀，对呀，确实。我答应。你答应？哼，这太不可能了。这一次，我们的确是出现了一些问题，我们顶峰公司真的是责无旁贷。不过呢，你们所买的房屋，并不是一模一样的，里面的户型、配置，还有你们要求的装修，都不一样，对吧？你这是什么意思？我说的意思。就是我会赶紧派人到你们的家里去进行检查，检查出来的问题我们会相对应研究一个维修的方案，而且我们还会估算做出多少的赔偿。至于这段时间对你们带来的一些困扰，放心吧，我们也会做出相对的补偿的。照我说呀，赔钱最实在，我们自己装修好了，对吧？是又不用麻烦你们去给钱。你这么说，对我们顶峰公司来说是提供了一个方便，但是对其他业主来说并不公平，因为像我刚刚说了，那你们的单位都不一样。还有，这也不是我们公司的宗旨，希望你们能明白。情况倒也确实这样，你们我们自己的意见啊，也要统一一下，对，商量一下，然后给他们几天时间。哎，好的好的，好吧，我们回去统一一下意见，快给我打火。你说呢？对呀，好吧，那我们给你们一点时间，你们尽快把补偿方案弄出来。好，一周之内，绝对能搞定。啊，走吧。好，好，那我们就走了。你等他消息。嗯，一星期以后来听回音。哎，你这是在分化他们？我是就事论事，公司会给他们补偿吗？当然会啊，只是赔偿方案，你来做。我。你不在公司待着，跑这儿来干什么？龙平项目出点问题。什么问题、啊？金砖房的装修问题。但这一块是张毅舅舅在负责。怎么处理啊？一则在协调，应该是维修和赔偿。我知道了。这事儿啊，不怪你啊。可是张毅舅舅那边。行了，这件事情就交给李丽去处理吧。换衣服，跟我打会儿交啊。好。立刻，这啊，这是龙庭项目的户型图、装修图、经装修协议、材料供应合同，还有之前登记的一些问题。这也太多了吧！副总让你先整理一遍，然后弄一个赔偿方案的构架，等维修部门那边把他们实际的问题报上来，可以快速的做一个答复。这有多少户？大概三百多吧。三，加油，我看好你。
干嘛？你在干嘛？你没看见啊？吃泡面呢？公司范围以内，不允许吃泡面。你别太过分了。看什么呀？走吧，干嘛？走不走啊？哼，肯定有阴谋，不走。他为什么叫我跟他走？不会想带我去吃东西吧？喂，陈丽云，明天我要是再闻到一点点泡面的味道，你就死定了。喂好吃、啊，嗯，你慢点吃，不够的话我再给你买。嗯，行不行？不能再吃了，再吃的话真的做不了事儿。嗯，嗯，嗯，吃了。哎，丽丽，这些文件今天晚上都要披露吗？对啊，我帮你吧。哎呀，别了，这都是公司机密。好好好，公司机密。那我留下来陪你总可以了吧？不行，我还有很久呢。你先回去吧。没关系啊，反正回去会无聊。你不陪曲叔叔了？他来陪陈阿姨呢。你说这个曲叔叔，我还真是服了他了，到现在还没搞定我妈呢，真气死人了。我也很着急啊，可是咱们这曲叔叔总说这件事情很复杂。复杂？复杂啥呀？不就是他不好意思开口吗？哎，你说这些老年人怎么就那么抹不下面子呀？哎，行了，我要工作了，你先回去吧。我去把垃圾收一下。哼。徐恒。你怎么跟你爸一样，也不敢说？那么干嘛？走啊！不走。我之前跟他们老总有一些冲突，我能不能不去啊？冲突跟我有什么关系、啊？可是，可是什么？请你专业一点，我不是来工作的。再说了，你只是个人肉背景，站在我的身后一句台词都没有，请你安分一点。我，我是鼎丰副总，要来跟你们曲总见面。好的，请稍等。喂，曲总，顶峰的副总到了。嗯，好的。抱歉久等了，曲总在楼上办公室等您，这是电梯卡。请进。曲总、副总他们来了。副总你好，我是曲恒。你好，副一总。啊，听你介绍。许恒，凌云，你怎么来了？什么叫我怎么来了？我倒是想问你，你什么时候变成了地杰集团的曲总了？你忘了周志超是怎么对婷婷的吗？凌云，你听我说，我连进这个公司我都犹豫了老半天，你倒好，居然在这种人手下工作。我不是在给周志超工作，你才够了。你是以这种态度代表我们顶峰集团来谈事儿的吗？啊？
，道歉。我凭什么跟他道歉呀、啊？副总，不用不用，不道歉是吧？出去。你出去。去。哎。你调查过，好，徐总，你严重了。我们这个项目，陈凌云他是我的房屋车主，我把他带过来也是很正常的吧？只是我没想到你们居然是认识，有点觉得挺惊讶的。对不起，副总，是我多心了。我和凌云他有些误会，所以刚才啊，没必要向我解释。要是你今天不方便谈的话，没事，我还可以改天的。哎，合适，副总讲。好。哎呀，程凌云啊，程凌云，你怎么又冲动了？刚刚傅以泽不是说了要职业一点吗？不行，我刚刚被傅以泽赶出来，现在又要回去，他又给曲恒道歉，谁知道那个傅以泽又要怎么损我呢？不行，绝对不行。不，不能走。要是走了，我就彻底犯错了。哎呦，算。哎进来。怎么啦？出什么事儿了？一泽哥呢？一泽要钱去了。要钱？项目的钱不够吗？问谁要啊？缔结吗？你从一进屋开始就一则歌一则歌，你怎么不问我？谁让你不高兴了，张黎黎？除了他还有谁？卡的经费不批。害得一泽想缔结张口，他现在居然安排张毅来负责天都项目的材料供应，你说我能不生气吗？张毅，龙庭项目出了这么大问题，张丽丽还敢用他？他有什么不敢的？反正最后受损的是整个天都项目，是顶峰你想什么呢？有没有听我说话？建宇，我觉得你应该用他。用他？嗯。张毅是张黎黎派来搞破坏的，你让我用他？哎呀，你听我说，我当然知道张黎黎不安好心，但是你不用他，张黎黎就不会搞破坏了吗？你的意思是？这个张毅说白了就是个纨绔子弟，以你跟一泽哥的能力呢，对付他是没有问题的，你说呢？反过来还能给张丽丽制造一些麻烦，我觉得这也是个不错的办法。可是万一他破坏我们项目怎么办呢？那就把所有责任都推给张丽丽。当然。
该做的防范还是要做的。没错，现在张毅是一把双刃剑，是对付张黎黎最好的一张牌。反正我觉得一则哥会同意我的想法。不行不行不行！我刚才已经把他得罪了。放心吧，我来解决。你们男人就是死要面子。小兰，这么多年，我在你面前一点面子都没有。我知道，你是个好女孩。你能不能给我一个建议？建宇，现在最重要的是把项目做好。我现在去找张毅。嗯、什么？你希望我们提前注资？没错，我是希望你能提前注资到我们天州项目里头。难道是顶峰的资金出现了问题？哼，并不是我们资金出现了什么问题，而是我们双方合作真的出现了问题了。哎，副总，请等一下。不会是这么快你就可以答应我吧？嗯，是关于林雨的，请您多担待。是我没告诉他我来地界上班的事情，错在我。啊，不必担心。我们有自己的员工条例。这下糟了。哎，副总，不好意思，是我不对。我检讨。呃，副总。想骂就骂吧。骂什么？比如我不专业，工作态度不好什么的，你不就是喜欢这么教训人的吗？你干嘛？除非是变态，要不然不会有事没事的走去骂人。我是看好你，你看好我，我没听错吧？要是你连一点点自信都没有的话，你该考虑一下辞职。我是很奇怪，不奇怪你眼光怎么变得这么好？说实在的，我今天对你确实是很失望。我那是因为……因为曲恒是你男朋友是吧？谁说的？你神经病啊！我当然知道曲恒怎么会喜欢你。我很差吗真的是太差了，神经病。
调戏我，是在侮辱我。幸好刚才没有亲，要是亲到了，那我不就……进来。副总呢？副总，有什么事吗？之前让你把那些乱七八糟文案归档整理，最新的任务就是把过去一年的那些合同重新给顺一遍，特别是资金流向，能行吗？能。好，办完了回来找我。你还愣着干嘛？干活去。苏总，我出去了。一泽，你这样对他，会不会太过分了一点？什么太过分啊？你一泽哥啊，让人把最近一年的合同都过一遍，理清资金流向。你说他不是刁难别人吗？让谁去做啊？就刚才出门那女孩程凌云。一泽哥，你这么信任他？勉强相信了。等会儿，你们在说什么？我怎么听不懂？表面上看上去，一泽哥是在刁难他。你反过来想一想，整理合同这么重要的事儿交给他做。对呀、啊，不就是整理合同吗？查账，哎，你让他查账，正确来说是调查资金流向。我之前不是跟你说过了吗？张黎黎要是接手了我们这个项目以后，他肯定会给自己找一条退路。我要先把他那个退路找出来。可是，他是一个新人。我担心他行不行，要不然派几个人帮他吧。不行，人多了反倒是误事儿。就让那女孩一个人弄吧，大不了多花点时间。那个程凌云啊，还以为自己在受罚呢。这样好啊，这样张丽丽就不会有防备了。也对。咱们别等了，你早点休息吧。
你什么时候才能做完呀？嗯，总有完成的那一天啊。陈凌云，你把东西收一收，你被调到总经理办公室，下午就可以去报道了。调到总经理办公室了，为什么呀？我也是刚接到通知，你有问题的话可以去找宋总监。毕泽，你都看了十分钟了，能不能提点意见？对呀、啊，都那么熟了，我有什么问题直接说吧。我是觉得这是副总，副总，严师傅好像要调凌云去总经理办公室。怎么，总经理办公室你都不想进？宋总监，天都项目的工作我还没有完成呢。你交接一下，张总亲自点的名，要你进总经理办公室。张总？那他有没有问过司总和副总？他们毕竟是我的直管领导啊。这个我会去说，你跟你妈手上的工作交接一下，然后去总经理办公室。可是，陈凌云，有多少人想进总经理办公室都进不了，你怎么一直拖拖拉拉的？因为我不同意。司总、副总，你怎么来了？怎么了？你要调走我的人，我还不能过来问一下吗？不是，没有这个意思。啊。司总、副总，我闭嘴。不是让你去档案室了吗？去。哦。司总、副总，你不要这样看着我。张总压下来，我也没有办法。哎，你去哪？我去找张总，我陪你一起去。不用了，你去固定好收场，行了。副总，副总，你先别进去，我先进去汇报一声。副总，张总，副总非要进来，我拦不住。没关系，冷静下去吧。嗯。一泽，你平常这么严谨的人，怎么今天冒冒失失的？张总，为什么调走陈丽云？哦，原来是为了他的事。啊。这是司董的决定。司董？嗯。哦，是这样的。那司董呢？他很看好陈凌云的潜力。前两天呢，他跟我说要把他调到我这来，想让我亲自带带他。张总，陈凌云他不能走。没那么严重吧？一个普通员工而已。是这样的，他参与我们这个项目已经很深了。你现在说把他调走，一时半会我上哪去找人来代替他呀？那我没办法，这是司董决定的。好，这事情我去找司总谈谈。哎，等一等，一泽，你要跟司总说陈丽云的事、啊。当初是他让我把人招来的，那人必须留下来，真的没关系，我就跟他说了你就行了。哎，等一等，这个不行，绝对不能让司小汉过多的注意陈丽云。为什么这么强烈的抗拒？难道他喜欢陈凌云，不让我把他从身边调走？一定是这样的，不然说不通。张总，还有事吗？一泽，其实不是司董的主意，是我吩咐下去的。那张总，那劳烦你能不能高抬贵手？让我把人留下来呢？那，你知不知道我为什么要把他留在我这儿？为什么？我想赶走他。赶走他？为什么？哼，不会错的，他一定是喜欢上了陈云。陈月啊，陈月，没想到你的本事都给你女儿继承了。这，其实我也是为他好。因为，哎，这这话你不能跟别人说。那个
司董看上他了。司董？这不可能吧？这有什么不可能？这司董喜欢上个年轻漂亮的女员工，这有什么好奇怪的？要不然他怎么让你破格录取他呀？我呢，想把他留在我身边。那是因为我可以找个好理由辞退他呀，这这样对他也好，不是吗？叶子啊，那个你放心，我是绝对不会让司董和玲玲在一起的。但如果你是真的喜欢他，你也是为他着想嘛，对不对？啊，要不你去劝劝他，让他离开，那钱不是问题。原来他误会我喜欢陈凌云了。不对，陈凌云怎么会有魅力迷倒司董呢？张黎黎的话不能全信，他肯定另有阴谋。张总，这样子的话，陈凌云更需要留在我身边。可是万一……不用担心，你刚说的这些，不是不会让它发生的。好吧，就让他继续留在你项目里。不过，如果他再犯什么错的话，我可是会严厉处理的。这个我会好好提醒他。谢谢你，张总，我先走了。嗯，不客气。在生气啊！我真觉得我一点用都没有。别这么说自己啊！你能走到今天这一步，已经很了不起了。你别安慰我了，还不是因为你和一泽一直在帮我。我哪有帮你啊？主要还是一泽哥。主要是你一直在我身边激励我，给我力量。小兰，如果你能一直在我身边，我就什么都不怕了。我当然会一直陪在你身边啊，因为我们是好朋友嘛。再说了，我哪有你说的那么好啊？我要是不努力，很容易就被你和一泽哥丢掉的。怎么会呢？我怎么会丢下你呢？而且我。知道，我当然知道。但是你应该也知道，我明白你的心意。只是，为什么那个人不是我？一泽哥跟张黎黎应该都谈妥了，我们赶紧回去吧。小兰，晚上一起吃饭好吗？你都拒绝我好几次了。晚上，我觉得你真的应该请另外一个人。谁呀？陈凌云啊，他突然被张黎黎盯上，还不是因为你。对呀、啊，是我连累他，我应该给他道歉。而且我真的觉得这个陈凌云，真的是一个可塑之才，可以重用。一泽哥对他那样，你又冷冰冰的，万一人家生气了不干，怎么办？啊，副总，我想跟你聊点事，你现在有空吗？好的，佩和，别说话了。配合，配配合配合什么呀？没事了，你可以走了。副总
你怎么来了？我刚学会做点心，想给你尝尝。那么大晚上，然后还给我送东西，你就不怕在外面碰到坏人了？那我要遇到坏人了，你怎么办？我不回答假设性的问题。你就变成蜘蛛侠救我吗？什么东西？我亲手做的点心，这么多呀？这还叫多啊？等一下，我来喂你。哎，没有没有，我自己来就好了。怎么样？好吃吗？好吃啊，可以啊。比莫子琪做的好吗？要提他好吗？嗯，都过去两年了，还忘不掉啊！我不想说这个话题。李泽哥，你别把自己关起来好不好？莫子琪能做的，我可以比他做的更好。你是我妹妹，你当然做的比他好。刚做完运动，不方便吃那么多，我先把它收起来。坐吧。李总，给你带吃的。谢了，客气。哎，司总。哎，你怎么没有礼貌啊？进来不敲门。重来，哪有那么多规矩啊？哎，给你看看我的新发现。两个月前，鼎峰收购了一家设计工作室，估值一千万元，这是合同明细。这合同我看过，没有什么问题。这只是其中一项。据我所知，自从收购了这家工作室之后。鼎丰集团还有鼎丰下属的分公司陆续收购了多家像这种类型的小企业。就我查到的金额，总和就在五亿左右。两个月前，李总，那个时候我们正好提交了四二三项目的发展规划。所以这么说，张黎黎在那个时候已经开始部署了。可这些。都是公司的正常项目，我们挑不了什么错。所以，你就说一些我们都知道的事给我们听了，没别的了，不会吧？没有了，我只是心中有一个疑惑。那继续说吧。这些合同看似没有问题，但是没有问题，也许就是最大的问题。哎，林雨，你就别绕弯子了，有什么就直说吧。这些合同上面都约定了。收购资金不需要一次性支付，而是要结合多年后的业绩来判定金额的多少。当然了，他张黎黎再大胆，也不敢明目张胆的去买空壳，拖垮集团的资金流。可是我已经查过了，公司所有进展中的项目，没有需要大量支出的地方。那公司原来的钱呢？是啊。我继续追查，才发现，钱已经被他们全吃了。不对，集团收购的时候，并没有全额付款，有的时候甚至连十分之一都没有。他们是怎么吃掉集团资金的？这是有限支持人。这份合同是一份补充协议，这上面约定了，如果下属公司需要资金支持，可以上报给集团，集团将以包括但不限于扩大股权、项目投资等方式。而对下属公司进行有限支持。我明白了，江黎黎压着我们的资金申请，然后放出那帮狼崽子，把钱掏空，对不对？所以张黎黎一定会在这段时间盯紧我们这个项目。要是我是张黎黎的话，他一定会睁一只眼闭一只眼，一直等到我们这个项目出现问题的时候。然后再从他底下那些公司，筹募资金，重新注入到我们这个天都项目，所以到最后
，他就可以静悄悄的完成易主了。卑鄙，是很卑鄙，但是这真的是很有效。既然我们已经知道他在玩什么猫腻，那我们就好对付他了。哎，这个，我知道你想做什么。你想去查处长李离他底下的那些公司的项目，而且你还想向他摊牌，到最后甚至把这事告诉司董，是不是？难道有什么不对吗？天都项目是顶峰的拳头项目，他张李离搞来搞去的，我拆穿他有错吗？我有错吗？有错吗？我觉得可以查，但是不能摊牌。为什么？从合同和行为上来说。张总并没有错，而司总你也没有站在完全有利的立场上。建宇，他的确说的没错。就算是你要去找张丽丽去摊牌，那只能证明他对他的项目有私心啊，那是很正常。说到底，也是对我们顶峰有好处。那就算司总他真的发现他有什么私心，那又能怎样？顶多说他几句，但是对于你的态度呢，就变得不一样了。那怎么办？现在最好的底牌就是留一手，先去调查一下他们公司，把所有的东西我们都收集起来，等到适当的时机，我们再打击他们，把他们所有的钱都收到我们的腰包里。你是说隐而不发，把那些公司当做我们的备用资金池？哎，对了，所以呢，只要我们抓住他的把柄，到时候张黎黎的母鸡就必须替我们生鸡蛋。可以呀、啊，林<笑>雨，这件事情你做的不错。怎么了？可以啦。明月，你想我怎么？谢谢你。不用，这是我的工作。<咳>你们笑什么呀？忙早上都没吃饭呢。来，过来坐。这干嘛啊？这是给你的，他吗？你休息十五分钟，你到外面吃点东西也行啊。知道了。哎，一泽，你也太小气了，点心而已嘛，尝尝。我可不敢吃，啊，某些人不让我吃。某些人现在让你吃，赶紧吃吧，尝尝吧。我就不客气了。好吃啊！嗯，在哪儿买的？吃你就吃，问那么多干嘛？小气鬼。哎，你怎么不吃了？饱了，待会儿去给妈妈吃。你跟你妈妈感情很好。那是必须的。哎，我告诉你啊，你吃归吃，让你做的正事，好好的去调查，千万不能露出马脚，知道吗？放心吧，我比你专业。好了，那我走了。站住。还有什么事吗？好了，没事，可以走了。嗯。干嘛啦？别说我不警告你，缔结的资金还没到位，我们的危机还没解除呢。
什么呢？这个点心还真是好吃啊，妈妈肯定会喜欢的。陈凌云，你是？我们见过的，我是天都的总设计师米小兰。啊、哦，我想起来了，我们遇到过，没想到你是设计师，这么年轻漂亮。谢谢，你也很漂亮啊。建宇跟一泽哥总是夸你。说你工作能力很强，司总夸我，我还相信；副总夸我，哼，我才不相信呢。他没骂我，我就已经烧高香了，是吗？你很了解一泽哥啊？你们认识应该没有多久吧？认识没多久，但是每一天都度日如年。你说久不久？度日如年。度日如年，有的时候也是一种幸福啊！我亲手做的点心，这么多呀？哦，这个是副总给我的，可好吃了，你要不要尝一块？你知不知道他从哪来的？不知道啊，我问他了，他也不说。小气，他可不是小气。这个点心很贵的，一个点心能多贵啊？我妈儿喜欢吃，我天天都买给她吃。你买不起、啊，这个点心你还是省着点吃吧。给你妈妈辜负了一泽哥的一片好意。我还有个事儿，我先走了。不好意思，这个小姐吃了枪药一样，我又没有。了。一泽哥，怎么了？有什么事吗？我就想问问，我做的点心都吃了吗？味道怎么样啊？你要是不喜欢，下次我可以换个口味。我吃了，挺好吃的。哎，不会那么麻烦了。是吗？我还以为你不爱吃，所以都送别人了。你看这鲤鱼呢？当然，捧着我做的点心可开心了。不是，是因为今天早上你别误会，他就是没吃早饭。他要是没吃早饭的话，他可以自己去做。用你做好心把我做的点心送给他吗？当时我是想拿过去给建宇的，没想到他建宇，建宇他要想吃，他可以找我来要，我可以给他做，但是那是我做给你的。难道我的心意在你这儿就是一份礼物吗？可以随便的送来送去。你能不能不要无理取闹？我无理取闹，你是在怪我吗？我没有怪你，我。算了，就当这是我错，我错了，行吗？你没错，是我错了